So I haven't been in many residency program, but I heard and sometimes I organized. Uh, so I understand how it's working. <clears throat> and it's always difficult, I think, and especially for a big institution. Uh, but the difference is, I think, is very direct work with the artist. So artists don't have any other way but to make work, I think. But if, for example, for me, in other residency, sometimes I sh end up the residency without any work because it was so free and that's why it didn't come. It's, it's never uh, uh, crystallized, to, the ideas never crystallized to, to, to, to, the, to the product, to the artwork, or even art, like without any, <laughs> um, without any border. So actually I'm working with carpets for the last 12 years and uh, the, many things change when <laughs> the media is the same uh, but everything I'm changed uh, the ideas changed and my uh, approach to this artworks change and I think it's uh, I start to understand it much much deeper not as a technique but as a as a human social uh, product making I think so um, because every carpet every patterns in the carpet too, uh, it's, it's, and also technique. Uh, sometimes they can tell from where this carpet come and it exactly can show the borders of uh, different ethnics, nationalities, groups or countries uh, or cultures. Uh, I was so interesting in, uh, in, uh, in silk for a long time uh, and I think I found one of the beautiful and one of the, I think, finest silk makers in Istanbul. Uh, and I'm so happy with that because it's very rare to find a technique and also the ideas of the carpet and tradition that's still there with, uh, with patterns. So half of the work will be done in Turkey and another part will, uh, I, will, I will finish in Baku. So that will be interesting collaboration of two uh, main, one of the main carpet makers, I think, in the region and maybe in the whole world. Because again, there are not a lot of countries and cultures that are keeping this tradition. So that will be interesting actually to see this connection also between the carpet weavers, how they will connect with each other because it's, it's the one carpet maker start this work, another will finish it. I think this residency not only give me opportunity to, to create a new works, like absolutely new for me, but also give opportunity to learn about uh, carpet weaving and also uh, the, in general, textile creating, textile making in, in Turkey. So, and I, I think I would love to use it in the future and, uh, and all, I'm already inspired for the, for the next year and I think I'm, I'm waiting to finish this work and uh, immediately start uh, another. Halı Göçebe Türklerin Orta Asya'dan buraya taşıdıkları önemli bir sanat dalı. 1843'ten beri Hereke'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi halıları üretiliyor. Biz de aile olarak hemen hemen 1850'lerden beri bu işle iştigal ediyoruz. Büyük büyük dedemiz Veys Ağa Hereke Fabrikayı Hümayunu Müessesesi'nde halı şefi olarak görev almış. Ondan Şefikör, arkasından Refikör ve biz dördüncü kuşak olarak hala bu adreste Hereke halısını üretmeye devam ediyoruz. Ee, özellikle Osmanlı saraylarında yerlerde duvardan duvara yün halıları görmekteyiz. Bunların üzerine ise ipekten yapılma seccadeler dekoratif olarak üretilmiş. İpek çok özel bir malzeme. Çok zor şartlarda üretilebilen Anadolu'da da bu coğrafyada özellikle Bursa ve etrafında yüzyıllardır üretilen en güzel iplik. Niçin en güzel iplik? Sadece üzerindeki parlaklığıyla güzel değil, aynı zamanda sağlam. Dünyanın en sağlam malzemesi olarak bilinir. Çünkü bir koza ipliğinden bir kilometre uzunluğunda bir lif çıkartıyorsunuz ve onların 25-30 tanesini bükerek dünyanın en sağlam ipliğini elde ediyorsunuz. İnce ve sağlam olan bu iplikten de hereke halıları dokuyorsunuz. Yani hereke halısı sadece görsel olarak çok gösterişli değil, aynı zamanda çok dayanıklı, dünyanın gelmiş geçmiş en sağlam halıları olarak da kabul ediliyor. 
2500 yıllık Türk sanatı ve kültürü olan halıcılık maalesef son yıllarda gittikçe kan kaybediyor. Bu da çok doğal bir süreç aslında. Çünkü yıllarca emek verip de bir halının üretilmesi ve bunun yerlerde, duvarlarda kullanılması geçmiş yıllarda pek normal olmakla beraber bundan sonra pek de olacak gibi gözükmüyor. Bunun arkasında en önemli sebep tabii ki değişim. Kültürel değişim, sosyal değişim. Yeni nesiller yıllarca oturup tezgahın karşısında ilme ilme halı dokumayı reddediyorlar. Bunda da belki de haklılar. Uluslararası sanatçıların bizim ürünlerimize ilgi göstermesi, özellikle de bunu kendi eserlerinde kısmen de olsa kullanmaları bizi çok gururlandırıyor ve çok da heyecanlandırıyor. Ya bu para, projede de Faik gibi bir sanatçının özellikle de hele ki halısını kendi eserinde kullanması, tatbik etmesi fevkalade güzel.